Zarafu și Epoul Daniel. Deci, nu a fost problemă aici, ci a fost mai mult o problemă de construcție. Problemă de construcție a întregii opere. Pentru că, dacă ați văzut în notă pe ediție, eu explic cam ce vreau să fac. Mai departe. Da. E, e o operație, ce să spun, pasionantă, dacă, dacă îți pui mintea. Mie îmi pare rău că, atunci când eram mai tânăr, nu eram interesat de astfel de întreprinde. Fiindcă eu am avut în mână manuscrisele cu fundoia mea. Am avut în mână totul, arhiva, tot. Dar, atunci am și cu mentalitatea anilor celor la 70, deci lucrurile se schimbă foarte mult. Atunci conta opera ta tare. Că păi mă interesa ce însemna poetul. Cum a ajuns el la... Asta era o treabă a biografilor, a editorilor, și mai departe. Eu sunt drag că trebuie să mă ocup doar de opera finită, de importanța ei, de semnificațiile ei, de valoare estetică și așa mai departe. Iar acum am ajuns să crească să mă duc la Biblioteca Paine, că e a Universității ei, din Statele Unite, și să copiez de mână acele manuscrise pe care le-am avut în mână. Se întâmplă și în Pilișoara astăzi, să știți la fără. Și, mă rog, să le aduc și să, o să vedeți, la volumul al doilea din opera postumă este, va fi foarte spectacolos, să vedeți, da, ce divers este o doamnă ca poet. Aici ne lovim însă de o altă problemă, și anume, unde anul a vrut să publice doar și aici, și nu mai mult, și cu tot să publice și alte lucruri. Nu le-a publicat. Sora lui, care i-a supraviețuit Lovita Fundeană, s-a opus ca să se publice altceva decât poezia în tot. Paul Daniel, soțul ei, cu înaltă poetului, s-a publicat, cum am închis, ediția mare de la Nervă, cu manuscrise, cu tot ce a găsit în acea activă și mai sunt încă multe alte pe care am găsit, am descoperit. Uh, întrebarea este, avem această legitimitate? E legitim să procedăm în acest caz, să nu ținem seama de voința poetului? Testamentele sunt dar că testamentar, testamentar, dar nu a publicat. Nu, 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 n